विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे स्टेशनरी वेव्स अगोदर आपण व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग सोनोमीटरचा एक्सपेरिमेंट आहे तो एक पॉइंट क्लिअर केला आहे आजच्या लेक्चर मध्ये आपण पाईप ओपन पाईप क्लोज त्यांचे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी त्यांचे ओव्हरटोन हार्मोनिक्स सगळ्या कन्सेप्ट आपण क्लिअर करायचे आणि ऐका माझं एक तर हा प्रश्न येईल नाहीतर व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग वरती प्रश्न येईल काही 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 वर्षी तर दोन्ही पण प्रश्न आलेत म्हणजे आजच्या लेक्चर चांगली तुम्ही व्यवस्थित बघा अभ्यास करा तुमचा एक क्वेश्चन इथं फिक्स क्लिअर होऊन जाईल लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता सुरुवातीला मी काय करतोय बघा ओपन पाईप घेतो आता शेवटची रिव्हिजन आहे ना बऱ्यापैकी त्यामुळे थोडंसं मी फास्ट सांगणार लक्षात घ्या जो क्लोज पार्ट आहे तिथं नोड तयार होतो आणि इथं अँटी नोड ओके मग पाईप क्लोज असेल तर जेवढे नोड आहे तेवढाच अँटी नोड तयार होतोय बरोबर आहे मग या ठिकाणी जी लेंथ आहे ती असणार आहे लॅमडा बाय फोर अर्धच लूप आहे ना एक लूप म्हणजे लॅमडा बाय टू हे अर्धच लूप आहे म्हणजे लॅमडा बाय फोर मग लॅमडा शिवाय लूप फोर एल येणार ना त्यामुळे इथं फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला व्ही अपॉन फोर एल एन आर ओके मग हे लक्षात ठेवा पाईप क्लोज ॲट वन एंड असेल तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय येणार व्ही अपॉन फोर एल पण फर्स्ट ओव्हर टोन असेल ठीक आहे फर्स्ट ओव्हर टोन दॅट इक्वल्स टू येणार आहे थर्ड हार्मोनिक्स कारण पाईप क्लोज असेल तर फक्त ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात म्हणजे हे लिहिलंय तो ओव्हर टोन आहे आणि नॅचरल फ्रिक्वेन्सी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जे मल्टिपल आहे त्याला आपण हार्मोनिक्स म्हणणार आहे म्हणजे फर्स्ट ओव्हर टोन थर्ड हार्मोनिक्स मग सेकंड ओव्हर टोन फिफ्थ हार्मोनिक्स येणार थर्ड सेवन्थ ऑड येणार ना फक्त याचा अर्थ फिफ्थ ओव्हर टोन असेल बघा ना याच्यावर आता रिलेशन तयार केलं तर टू पी प्लस वन इन टू एन येणार आहे याच्यावरती सी टीत क्वेश्चन आलाय फॉर्म्युला विचारलाय फक्त लक्षात घ्या ओके पण सगळ्यात महत्वाचं अँटीनोड थोडासा बाहेर फॉर्म होतो मग ती जी एंड करेक्शन असते ना त्याचा फॉर्म्युला झिरो पॉईंट थ्री डी ओके आणि तुम्हाला ना मग एंड करेक्शन बरं इनर डायमीटर जर दिली असेल ना तर एंड करेक्शन कॅल्क्युलेशनमध्ये घ्यावे लागणार मग जिथं जिथं एल दिसतंय ना तुम्हाला जिथं जिथं एल येणार आहे त्या एलच्या ठिकाणी तुम्हाला एल प्लस एंड करेक्शन घ्यावी लागेल ओके मग हे पहिले फॉर्म्युला लक्षात आलं पाईप कशी आहे सांगा क्लोज ते जर मी पाईप ओपन घेतली तर मध्ये नोड असणार आहे आणि हे दोन्ही बाजूला जिथं ओपन आहे तिथं अँटी नोड ना मग मला सांगा अर्ध लूप आणि अर्ध लूप म्हणजे हे तर वन लूपचा अर्धा पार्ट आहे वरती अर्धा मग एक लूप तयार होईल मग लेंथ जी असणार आहे ती लॅमडा बाय टू लॅमडाची व्हॅल्यू टू एल तेव्हा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी व्ही अपॉन टू एल आता सी ई डीचा क्वेश्चन घेतोय बरं का मी आणि मी लास्ट लेक्चरला ई एम आयच्या लेक्चरला तसं घेतलं होतं सगळे फॉर्म्युले इतके क्लिअर करतो ना तुमचे प्रॉब्लेम वाचल्या वाचल्या तुम्हाला ते जमेल इतकं क्लिअर आहे बघा आता रिलेशन काय रे या याला पाईप क्लोज आहे त्याच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला चला टू न मल्टिप्लाय करा इथं टू न मल्टिप्लाय करा मग या फोरला या टू न डिवाइड केलं तर हाही व्हॅल्यू मिळेल ना याचा अर्थ तुमची पाईप क्लोज आहे आणि तिची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हंड्रेड हर्ड्स असेल तर सेम पाईप ओपन असताना ती टू हंड्रेड हर्ड्स येणार डबल लक्षात ठेवा पी वाय क्यूच्या वेळेस आपल्याला गरज लागेल त्याची ओके आता इथं मात्र फर्स्ट ओव्हर टोन टू एन सेकंड हार्मोनिक्स कारण सगळेच हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात सेकंड ओव्हर टोन थर्ड हार्मोनिक्स मग त्याचप्रमाणे फिफ्थ ओव्हर टोन असणार आहे पी प्लस वन इन टू यन पी प्लस वन इन टू यन कसे प्रॉब्लेम दिलात माहिती का एक पाईप ओपन आहे सॉरी एक पाईप क्लोज आहे एक पाईप ओपन आहे त्यांच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज काय रिलेशन देतील पुन्हा त्यांना जॉईंट केलं ही पाईप इथं वर जॉईन केली ही झाली का क्लोज पाईप मग नवीन फॉर्म्युला तयार करावा लागेल लेंथ वाढणार ना लेंथ चेंज होणार ना लक्षात घ्या दुसरी गोष्ट ओपन दोन पाईप देतील किंवा ओपन एक पाईप देतील तर सडनली क्लोज केल्यावर काय होईल म्हणजे असे प्रश्न असणार आहेत विचार करावा लागणार आहे हे लक्षात घ्या बर पाईप ओपन पाईप क्लोज आणि या ठिकाणी मला सांगा मग एंड करेक्शनचा फॉर्म्युला झिरो पॉईंट सिक्स डी काल मी मग का पाईप ओपन आहे इथं आणि इथं एंड करेक्शन तयार होणार आहे चला झिरो पॉईंट सिक्स आहे इथं बरोबर आहे त्याला मी ट्वाईस आर करतो मग वन पॉईंट टू आर पाईप ओपन असेल तर टू थाउजंड ला का टू थाउजंड फिफ्टीन मला आठवत नाही सेम क्वेश्चन आलेला आहे एंड करेक्शन दिले इनर डायमीटर विचारले किंवा रेडियस विचारले मग तो फॉर्म्युला वापरावा लागेल ओके कुठे जास्त फॉर्म्युले आहेत फॉर्म्युले तर सगळे क्लिअर झाले आता आता आपण थोडेसे क्वेश्चन्सकडे जाऊ मग आता ठीक आहे बघा आता पहिला क्वेश्चन हा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा अजून एक वर्ड आहे त्याचा मला मिनिंग तुम्हाला सांगायचं आहे बरं का सांगतो 
ऑक्टेव ओके लक्षात ऑक्टेव मे कि टाइम्स तुम्हारा वाटे एट टाइम्स नहीं टू टाइम्स लक्षा घया ऑक्टेव मंडल कि डबल एक ऑक्टेव मंडल कि डबल आता टू ऑक्टेव आल तो फोर टाइम्स होना है लक्षा घया ओके मैं पे क्वेश्चन ली सुरुआत करते लक्ष दया पाइप ओपन है चला इत फोकस करा पाइप ओपन है त्याची तेनी लेंथ दिलेली आहे मी सुरुवात करतोय बघा इथं लिहितोय मी टू थाउजंड फाईव्ह टू थाउजंड फाईव्हला क्वेश्चन आहे की लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाईप त्यांनी दिलेली आहे आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन सॉरी फिफ्थ फिफ्थ बरं का फॉर्म्युला हा वापरायचा आहे ऐका आता फिफ्थ ओवरटोन असेल तर सिक्स यन येणार यनची फॉर व्हॅल्यू व्ही अपॉन टू यलच घ्या एंड करेक्शन तैयार ऐड करा की गरज नहीं इत ई ऐड कराव लगे इत जर एंड करेक्शन दिल तो टू ई ऐड कराव लगता लक्षा गया समझू गया बर का एक्चुअल थामा तुम्हें जर एक काम करू अपन समझू गया ई ची वैल्यू जर जीरो पॉइंट थ्री डी अल तो टू ए बर का मैं प्रमाण लक्षा घया बर का तुम्हें जर जीरो पॉइंट सिक्स डीज लिहना तो नुस्त ई लिया महत्वाच् है बर का क्लिअर करा बर का आता मैं संगा टू थाउजंड फाइव या प्रॉब्लम मे विलॉसिटी थ्री 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 दिल थ्री 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 आणि लेंथ दिले थर्टी थ्री पॉइंट थ्री सेंटीमीटर दिले त्याचं मीटर करण्यासाठी याला हंड्रेडनं डिवाईड केलं पाहिजे ते आपण हंड्रेडवरती घेऊ आता हा पॉइंट कॅन्सल केला की एक झिरो वाढला परत याला हे कॅन्सल होतील इथं थ्री मग तुमच्या लक्षात आलं आहे थ्री थाउजंड हर्ड्स ओके सोपा होता टू थाउजंड फाईव्हचा आपण सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना फॉर्म्युले समोरच ठेवूया बरं का तुमच्या पण लक्षात येईल ते बार आता टू ऑक्टेव मे का बोलो रे तुम्हारा मैं फोर टाइम्स फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होना बर का बार आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो टू थाउजंड नाइन चाहिए ओके बगा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हंड्रेड हर्ड्स है हंड्रेड हर्ड्स आंतर चा फ्रिक्वेन्सी थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड है गंमत बगा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी समझा हंड्रेड है नेक्स्ट थ्री हंड्रेड नेक्स्ट फाइव हंड्रेड याचा अर्थ ती पाईप क्लोज ॲट वन एंड असणार आहे कॅल्क्युलेशनची गरज नाही पण एक सांगतो ह्यांचं मी तुम्हाला सांगतो हे जे बुक आहे किंवा पी वाय क्यूच्या तुम्हाला ज्या पी डी एफ मिळाल्यात ना बाळांनो जास्तीत जास्त उत्तरं जास्तीत जास्त नाही बरं का काही उत्तरं चुकलेली आहेत ह्यांनी काय दिलं माहिती का पाईप क्लोज ॲट बोथ एंड्स अरे कसं पॉसिबल आहे दोन्ही बाजूला पाईप क्लोज केल्यानंतर कसं पॉसिबल आहे नाही पाइप क्लोज ऐट वन एंड हव आहे हे लक्षा गया मे वन एंड इज ओपन एंड वन एंड इज क्लोज आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना लक्षा गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो टू थाउजंड टेन आणि 2010 थाउजंड टेन चो क्वेश्चन है कि लगे मैं खा लिखो है टू थाउजंड नाइनटीन जस चा तसा रिपीट ऐसा मैं टू थाउजंड टेन एन वन दिल फ्रिक्वेन्सी ऑफ पाइप क्लोज ऐट वन एंड एन टू है पाइप ओपन ऐट बोथ एंड्स जॉइन के नवीन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी का विचार है समझू गया मैं फिगर ड्रॉ करते पाइप क्लोज है तीन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी वी है सॉरी एन वन है वी अपॉन फोर एल पाइप ओपन आल ती फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी एन टू है ओके लेंथ बदल का नहीं बर का बनो लेंथ बदल का ही दिल नहीं है क्या हरकत नहीं तो वी अपॉन टू एल एन वी अपॉन टू एल वी कॉन्स्टंट है वी कॉन्स्टंट है पण लेंथ लेंथ कॉन्स्टंट नाही आहे मग मी काम काय करतो बघा एल वन आणि इथं एल टू लिहितो ओके मग एल वनचा फॉर्म्युला काय येणार व्ही अपॉन फोर एन वन एल टूचा फॉर्म्युला काय येणार व्ही अपॉन ट्वाईस एन टू ओके मी क्रॉस मेडिशन केलं आहे बरं का आता ही पाईप हिला कनेक्ट केली तर वरती जोडली तर नवीन जी लेंथ तयार होणार ती एल वन प्लस एल टू येणार हे तर मान्य आहे आणि ती नवीन पाईप तयार होणार ती क्लोज रॅट वन एंड असणार आहे मग तिची फ्रिक्वेन्सी काढताना मला व्ही अपॉन फोर एल करावं लागेल आता यल म्हणजे कोण यल वन प्लस यल टू मग व्ही अपॉन फोर यल वन प्लस यल टू दोघांची ॲडिशन करा याला मी टू न मल्टिप्लाय करतो खाली पण म्हणजे टू पण त्याची काही गरज होती का असं वाटायला लागलं मला समजून घ्या बरं करावं देतं मी टू इथं तसंच लिहितो नि व्ही म्हणजे मी असं लिहितो बघा व्ही अपॉन फोर एन वन ओके आणि इकडं लिहितो मी व्ही अपॉन टू एन टू आता तुम्हाला काय करायचं आहे बघा हे व्ही कॉमन काढा त्या व्हीला हे व्ही काय होतील कॅन्सल क्रॉस मेडिशन करा डिनॉमिनेटर सेम करा पुन्हा मीन तो डिनॉमिनेटर सेम करा चला काय हरकत नाही पण हे टूला टू मल्टिप्लाय करा 
ॲक्च्युली वी कॅन्सल करून टाकूया चला आपण इथं वी नाही आहे तर वन आहे मग इथं टू येणार आणि खाली फोर येणार मग इथून फोर कॉमन काढा फोर पण कॅन्सल होईल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा ॲन्सर मिळेल आणि ते करेक्ट असणार आहे मग आता हे पाईप जोडायचा प्रॉब्लेम पण तुमच्या लक्षात आलं का शांतपणे मी लॉजिक काय वापरलं माहीत आहे का दोघांची लेंथ कुठं सेम असणार आहे बरं दोन्ही पार्ट जोडल्यानंतर नवीन लेंथ दोघांची ॲडिशनच होणार आहे ना हे लॉजिक वापरून मी सोडवलं आहे आणि अनालिसिस काय टू थाउजंड टेनचा प्रॉब्लेम परत टू थाउजंड नाईन्टीनला रिपीट झालेला आहे आता टू थाउजंड टेनच्या पुढे जाऊया आपण टू थाउजंड इलेवन नाही आहे ओके नाही आहे नाही आहे बरं टू थाउजंड ट्वेल्व नाहीच आहे ओके पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स असतील तर काय विचारलं त्यांनी किती सिम्पल आहे पाईप ओपन ॲट बोथ एंड असेल तर ऑल हॉर्मोनिक्स प्रेझेंट असतात ऑप्शनमध्ये तो विचारला आहे म्हणजे टू थाउजंड थर्टीनला हा क्वेश्चन याच्या या कन्सेप्टवर आलेला आहे टू थाउजंड फोर्टीनला नाहीच आहे आता टू थाउजंड फिफ्टीन टू थाउजंड फिफ्टीनला त्यांनी काय विचारलं आहे बघा की एक पाईप ओपन आहे एक पाईप क्लोज आहे मग त्यांच्या पिप्थ मोड ऑफ फ्रिक्वेन्सीचा रेशो विचारला आहे पिप्थ मोड मग पहिला ओपन विचारला आहे मग सांगतो मग काय येणार पी प्लस वन बरोबर आहे ठीक आहे आणि एन टू यन एन टू यन बरं का मी असं लिहितो ओपन ठीक आहे ऐका महत्वाचं आहे बरं का लक्षात घ्या लेंथ त्यांची सेम दिलेली आहे त्याच्यानंतर पाईप क्लोज असेल पाईप क्लोज असेल लक्षात घ्या तर तो येणार आहे टू पी प्लस वन आणि ही क्लोज हा रेशो त्यांनी विचारलाय ओके आता ऐका माझं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा पाईप ओपन असताना फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येणार आहे व्ही अपॉन टू एल आणि पाईप क्लोज असताना येणार आहे व्ही अपॉन फोर एल v अपॉन एल ला व्ही अपॉन एन कॅन्सल होईल हे वन बाय टू आणि हे वन बाय फोर आहे रेसिप्रोकल केल्यावर हे फोर वरती जाणार आहेत मग त्या फोरला टू ने डिवाइड केल्यावर टू इन टू ब्रॅकेट पी प्लस वन आणि खाली येणार आहे ट्वाईस पी प्लस वन टू इन टू ब्रॅकेट पी प्लस वन आणि खाली काय येणार आहे टू पी प्लस वन हा तुमचा फॉर्म्युला असणार आहे आता मी जस्ट तुम्हाला बोललो बरं का की सगळेच सगळेच त्यांचे ॲन्सर जे आहेत ना अगदी बरोबर आहेत असे नाही आहेत पण आपण जे सोडवतोय ते बरोबर करतोय तुमच्या लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा आता टू थाउजंड फिफ्टीनला परत आहे फक्त फॉर्म्युला विचारलाय एंड करेक्शनचा लक्षात घ्या आता टू थाउजंड सिक्स्टीन आहेतच क्वेश्चन लक्षात घ्या लक्ष द्या आता म्हणजे ते लॅच मी बंद करतो बघा ना प्रत्येक वर्षी क्वेश्चन आहे ऑलमोस्ट बघा थर्टीन फोर्टीनला जाऊ दे म्हणे आपण पण नंतरचे क्वेश्चन आहेतच आता ऐका 2016 ओपन पाईप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड जेव्हा पाईप ओपन होते सुरुवातीला तिला नंतर क्लोज केल्यानंतर काय होतं हे त्यांनी दिलंय मग पाईप ओपन पाईपला तुम्ही जर क्लोज केलं लक्षात घ्या थर्ड ओव्हरटोन ऑफ क्लोज पाईप याचा थर्ड ओव्हरटोन इज हायर इन फ्रिक्वेन्सी बाय वन फिफ्टी हर्ड दॅन सेकंड ओव्हरटोन ऑफ ओपन पाईप याच्या सेकंड ओव्हरटोन याचा थर्ड ओव्हरटोन याच्या सेकंड ओव्हरटोन पेक्षा वन फिफ्टीनं जास्त असेल तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ओपन पाईप विचारले मग याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे व्ही अपॉन फोर एल सॉरी व्ही अपॉन टू एल हे त्यांनी विचारलेली आहे आता एक कोरिया रिलेशन तयार याच थर्ड म्हणजे ऍक्च्युली सेव्हन इन टू व्ही अपॉन फोर एल येणार बरोबर ना ट्वाईस पी प्लस वन ओके आणि याचा सेकंड आहे म्हणजे थ्री इन टू व्ही अपॉन टू एल येणार मग आता मला सांगा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मग सेव्हन बाय फोर असं एल मायनस थ्री व्ही बाय टू एल ही व्हॅल्यू वन फिफ्टी दिले आणि मला व्ही अपॉन टू एल हवा आहे v अपॉन टू एल ची व्हॅल्यू हवी आहे एक काम करू का चला मी व्ही अपॉन टू एल कॉमन काढतो मग आत काय उरलं रे व्ही अपॉन टू एल इथं टू उरलं सेवन बाय टू कारण फोर म्हणजे टू इंटू टू ना बरोबर आहे मग इथं व्ही अपॉन टू थ्री येणार आणि इक्वल्स टू वन फिफ्टी ही व्हॅल्यू तुम्हाला विचारलंय सेवन बाय टू म्हणजेच थ्री पॉईंट फायू्ह थ्री पॉईंट फायू्ह मधून थ्री मायनस करा पॉईंट फायू पॉईंट फायू इकडे डिवाइड करा हा बघा पॉईंट फाय म्हणजे वन बाय टू बरं का मग वन बाय टू वरती गेल्यावर टू थ्री हंड्रेड येणार आहे ॲन्सर मग करेक्ट असणार लक्षात घ्या मग टू थाउजंड सिक्स्टीन पर्यंत झालं आता टू थाउजंड सिक्स्टीनला अरे अजून एक क्वेश्चन विचारला एंड करेक्शन ऑफ ओपन पाईप चला हा फॉर्म्युला वापरा किंवा हा वापरा 
जर इनर रेडियस विचारले असेल तर वन पॉईंट टू आर फॉर्म्युला वापरू शकताय तुम्ही ओके आता पुन्हा बघा आता पाईप ओपन पाईप क्लोज त्यांनी दिलं आहे पाईप क्लोज राय त्याची फ्रिक्वेन्सी फंडामेंटल हंड्रेड हर्ट्स आहे हंड्रेड हर्ट्स ओके सेम पाईप म्हणजे पाईप क्लोज राय बरं का हंड्रेड आणि सेम पाईप जर ओपन ॲट बोथ एंड असेल आपण स्टार्टच केला होता हे ना हंड्रेड हर्ट्स असेल याची फंडामेंटल तर याची टू हंड्रेड हर्ट्स येणार आहे बरोबर आहे ना सांगा आणि त्यांनी विचारलंय की मग त्या ओपन पाईपमध्ये फ्रिक्वेन्सीज कोणत्या कोणत्या प्रोड्यूस होतील टू हंड्रेड आहे त्याची डबल करावं लागेल फोर हंड्रेड नंतर काय येणार आहे सिक्स हंड्रेड मग या फ्रिक्वेन्सीज तिथं पॉसिबल आहे तर असं त्यांनी दिलं आहे ठीक आहे मग ट्वेंटी सेवन ॲन्सर मला प्रत्येक वेळेस चेक करायची गरज लागत नाही बाबा आहे ॲन्सर बरोबरच आहे ओके मी सांगतो तुम्हाला लक्ष द्या बरं का की ठीक आहे पाईप क्लोज पाईप ओपन आता तुम्हाला सांगतो बरं का तुम्ही सगळ्यांच्याकडे पी वाय क्यूज आहेत ना मी क्लिअरली सांगतो क्लिअरली बघा मी काय म्हणतो ते बघा मग अशी जो आपण रेशो इथं तयार केला आपण पाईप ओपन पाईप क्लोजचा पी प्लस वन असं काहीतरी ट्वाईस होतं ना इथं सोडवून देताना त्यांनी इथं प्लस वन नाही घेतला तर मायनस वन घेतला आहे बाळानो मायनस वन नाहीच आहे बाळानो प्लस वन आहे प्लस वन तुम्ही बघू शकता हे लक्षात घ्या ह्याच्यात सगळ्याच गोष्टी बरोबरच आहेत असं नाही आहे आता लक्ष द्या मग आता तुमच्या लक्षात आलेला आहे कुठलाही प्रॉब्लेम जरी घेतला तर तो जमण्यासारखा आहे बरं का लक्षात घ्या ओके बरं झालं थांबा एक मिनटं थांबा मग अशी जो क्वेश्चन आहे टू थाउजंड फिफ्टीनला सेम तोच क्वेश्चन टू थाउजंड नाईन्टीनला रिपीट झाला आहे बघा मी काय सांगतो ते तिथं ॲन्सर तिने वेगळं दिलं आहे आणि टू थाउजंड नाईन्टीनला मग आपलं ॲन्सर आणि त्यांचा ॲन्सर मॅच होत आहे मग थर्टी सेवनचं जर सी असेल तर आपलं बरोबरच आहे करेक्ट आहे म्हणजे मला लक्षात आलं का मग मला फायनली सांगायचं आहे या बुकमधले ना काही चुका आहेत बरं का बाळांनो काही चुका आहेत त्यामुळं तुम्ही तुम्ही तुमच्या कन्सेप्ट व्यवस्थित वापरा आपलं सगळं बरोबरच येणार आहे हे लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा ओके मग आता फॉर्म्युले तुम्ही सगळे एक्सप्लेन केले तुम्हाला मग आता बाकीचे प्रॉब्लेम पी वाय की तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा काही अवघड नाही हेच फॉर्म्युले वापरायचे लक्षात घ्या ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद